안녕하세요 반입니다 네, 오늘은 깐차나부리를 가기 위해서 나왔습니다 깐차나부리는 한 1박 2일 정도 갔다 올 예정이고 지금 한 9시 정도 됐는데 10시 로트를 타고 깐차나부리로 갈 예정입니다 깐차나부리 가는 방법은 뭐 버스나 로트 아니면 기차를 타고 갈수 있는데 기차는 한 4시간 정도 상당히 오래 걸리더라고요 로또는 2시간 반 정도면 갈수 있다고 합니다 남부버스 터미널이나 아니면 모치버스 터미널 같이 이제 버스가 있는 곳에 가면 로또가 있을 거고 후알라콘 가서 기차를 탈수 있겠죠 아니면 콤브리 쪽에서도 탈수 있는 걸로 알고 있습니다 근데 깐차나부리 쪽으로 가는 기차가 그렇게 막 많이는 없더라고요 저는 모치 터미널이 가장 가깝기 때문에 네, 모치 터미널로 가서 깐차나부리에 로또를 한번 타보도록 할게요 네, 모치 버스 터미널에 도착을 했고 찾아보기로는 뭐 D동 8번에서 깐차나부리 티켓을 산다고 했는데 어딘지는 몰라가지고 한번 여쭤봐야 될것 같네요 Oh, no, 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 그러면 반대편으로 한번 가보도록 합시다. 깐차나 부림. 깐차나 부림의 옷들을 충실하게. 144번 가가지고 로트를 타면 된다고 하네요 여기가 44번 라우스에서 타던 로트보다 큽니다 일단 탔으니까 네, 카자나부리 버스 터미널에 도착을 했습니다. 오늘 계획은 일단 밥을 조금 먹고 그 다음에 스카이워커 네, 유리로 이제 뭐 강변에 만들어 놓은 게 있어서 거기를 잠시 갔다가 체크인을 하고 오토바이를 겁나절만 빌려가지고 카자나부리에서 가볼 만한 곳을 가보지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그러면 오늘 뭐 먹은 게 없어서 일단 밥부터 조금 먹으러 가보도록 하겠습니다. 네 멀리 안 가고 버스 터미널 바로 앞에 있는 카이왕카이 레스토랑에 도착을 했고 금방 먹고 네, 가보도록 할게요. 네밥 먹고 나왔고 카이왕카이는 50 바시네요. 그리고 아까 말씀 못 드렸던 게 깐차나부르까지는 한 3시간 10분 정도 걸렸던 것 같은데 이게 차량이 많으면 많을수록 조금 더 늦어지는 건뭐 어쩔 수 없겠죠. 그러면 여기 바로 대로변에 있는 경찰서를 끼고 앞으로 쭉 가면 스카이워크인 깐차나부리가 나오는데 거기를 한번 가보도록 하겠습니다 아 여기 경찰서 뒤편에 깐차나부리 락무왕이 있네요 보려고 와본 건 아닌데 네 여기 깐차나부리 락무왕이 있습니다 네, 쪽이 뒤에 보이는 사당이 네, 깐차나부리 락망입니다. 앞쪽으로 가면 네, 스카이워크인 깐차나부리가 나오니까 한번 가보도록 할게요. 
엄청 길게 만들어 놨을 줄 알았는데 또 그건 아니네요 지금 밑에는 아직도 공사하고 있는 걸로 봐서는 나중에 추후 계속 연장을 하지 않을까 생각을 합니다 일단 한번 여기까지 왔으니까 올라가 보도록 할게요 여기는 입장료가 있네요 네, 입장료가 60바시고 이렇게 유리를 보호하기 위해 시다리에 뭘 하나 더 심는 같이 더 빼가지고 심는 것 같습니다 네, 유리로 되어 있는데 바닥이 저번에도 말씀드렸다시피 조금 안전 불감증 때문에 별 생각이 없습니다. 조금 더 강쪽에 지었으면 어땠을까 하는 생각도 있네요. 너무 가까이 지어가지고. 뭐한 번쯤은 들어봤다시피 이쪽은 네 화이강입니다. 이게 뭐 쾌야이라고 나오고 여기 뒤에 강 이름이 쾌노이강이더라고요 이게 합쳐져가지고 이쪽으로 이제 방콕 쪽으로 가는 맥클런 강이 된다고 합니다 그래서 저기 방콕 주변에 여행 많이 가시는 분들이 뭐 맥클런 기찻길 시장을 많이 가시잖아요 그 강의 시작이 여기입니다 뭐 태국 분들이나 아니면 외국 분들도 여기 많이 놀러 오시네요 이제 저 앞쪽에 여행자 거리 쪽에도 어 사원이 하나 보이고 저쪽에 산 쪽에 있는 사원이 조금 궁금하긴 한데 저거는 나중에 한번 찾아봐야 될것 같습니다 레그라는 스카이웨이크 봤으니까 일단 호텔 체킹을 먼저 하도록 하겠습니다 오케이. 강변이 떠 있어서 좋긴 한데 개미가 너무 많네요. 방은 깐차나불에서 제일 저렴했던 방이었고 270밭 네한만원 정도 했던 것 같습니다. 이게 화장실도 공용으로 쓰는 거라 더 저렴하지 않을까 싶네요 호스텔이라 하고 잠만 간단하게 잘 거라 어쩔 수 없죠 스쿠터를 빌리로 안 가도 될것 같습니다 네, 호스텔 내에서 빌려주는 시스템이 있고 하루 빌리는데 250바시라고 합니다 그래서 여기에 스쿠터를 갖다 주신다고 하니까 기다렸다가 오토바이 타고 네, 볼거리 한번 보러 가보도록 하겠습니다 한자나구리에서 가장 큰 사원인 와탐스아에 도착을 했습니다 여기는 타이거 케이지 템플이라고도 부르고 157개의 계단을 올라가야 되는데 왕복 트램을 운영하고 있어서 트램을 타고 올라갔다가 내려오는 것도 괜찮을 것 같네요 저기 위에 불상은 네, 18m 높이 그리고 폭은 10m라고 합니다 엄청 커가지고 오는데도 한눈에 딱 알아보겠더라고요 트램이 일단 얼마인지 한번 확인해 보도록 할게요 능군 타올 라이카? 능군 타올 라이카? 20바트 20바트 뭔데요? 이렇게 외국인은 20바트이고 태국인은 10바트이에요 자 한번 타볼게요 네 여기 뒤에 보이는 불상은 1973년에 만들어졌다고 합니다 아까도 말씀드렸다시피 멀리서 봐도 딱 보이게 칸차나부리가 한눈에 보이지는 않지만 그래도 조금 높은 곳에 위치한 사원이기 때문에 풍경이 되게 괜찮다고 볼수 있겠죠 여기 뒤편에는 완전 쌀농사만 짓는 그런 밭만 있더라고요 근데 그것도 아무 건물 없이 딱 
벌판처럼 되어 있기 때문에 상당히 이쁩니다. 여기 사원은 불상보다 어, 진짜 건물 디테일에 조금 더 눈이 가는 느낌입니다. 아 그리고 사원 입장료가 없어서 네, 트램 20바 주고 타고 올라오는 것도 괜찮다고 보이네요. 다음 장소로 가보도록 할게요. 바로 자이언트 트리로 갈라 그랬는데 와텀스아까지 왔으니까 여기 근처 유명한 카페인 미나 카페에 잠시 들려봤습니다 이게 한국 분들한테만 유명한 줄 알았는데 그게 아니라 뭐 이제 태국 분들이나 외국 사람들한테도 뭐 리뷰 많으니까 많이 들어오시네요 그냥 이쁘기도 하고 사진 찍을 스팟이 많아가지고 놀러를 많이 오시는 것 같습니다 그리고 앞쪽에 보시면 막 로또가 엄청 많은데 패키지 상품처럼 이렇게 여기 갔다가 저기 갔다가 여기도 뭐 필수로 들리는 이런 코스처럼 이렇게 오시더라고요 그래서 사람이 많네요 네, 커피 한잔딱 먹고 가도록 하겠습니다 네, 자이언트 레인트리 있는 곳에 도착을 했고 태국에 가장 큰 나무가 있는 곳이라고 합니다 아 그리고 여기는 들깨가 좀 있어서 위험할 수도 있을 것 같다는 느낌이 살짝 듭니다 그래도 칸차나 부리 강아지들은 좀 착한 편이라 막 짖거나 그러진 않더라고요 진짜로 엄청 크긴 크네요 위로 큰건 아니고 옆으로 엄청 넓게 펼져 있습니다 청도군 운문사에도 이렇게 옆으로 큰 처진 소나무라고 있는데 그런 걸 보는 느낌입니다 진짜 상당히 크긴 크네요 영상에 찍힌 사람 크기랑 비교를 해보면 나무가 얼마나 큰지 아실 수 있을 것 같네요 태국 내 가장 큰 나무라 그래서 한번 구경하러 왔고 이제 슬슬 해가 지고 있는데 콰이강의 다리 쪽으로 가보도록 하겠습니다 네, 아까 갔던 와텀스가 한 20km씩 떨어져 있으니까 왕복 40km라 가지고 시간대가 살짝 안 맞네요 일몰 시간이 다돼 가지고 바로 카이강으로 왔습니다 카이강 다리로 왔고 일몰을 한번 가보도록 할게요 요 주변에는 뭐 이렇게 시장이 열리는 것 같기도 합니다 저녁에 여기는 일본이 2차 세계대전 때 미얀마나 인도를 정벌하기 위해서 연합군 포로나 아니면 일꾼들을 잡아다가 이렇게 철도를 만들었다고 합니다 사실 2차 세계대전의 잠재라고도 할수 있고 이거를 태국 내에서 유네스코 등재를 하려고 했는데 일본 측에서 이제 죽음의 철도라는 이름이 마음에 안 든다고 거부를 하는 상황이라고 하네요 네, 1950년에는 카이강의 다리를 주제로 한 영화도 있었고 많은 상을 받았다고 합니다 저희 아버지도 알고 계시더라고요 여기는 네, 태국에서 미얀마까지 이제 철도가 놔지게 되는데 415km 구간 중에 하나고 2차 세계대전에서 일본이 패배하게 되고 여기는 다 철거가 되었다가 네, 폭파되었다가 다시 재건을 한 상태라고 합니다 나무 위키 보니까 진짜로 얼마나 사람들이 중노동을 했었냐면 뭐 받침목 하나에 네, 사람의 한 명의 목숨이다 이렇게 표현할 정도로 네, 강도 높은 노역을 했다고 합니다 네, 뭐 일본 보고 그 다음에 조금 있다가 저기 전쟁 묘지에 한번 가볼 예정인데 문은 닫아서 들어가 보지는 못할 것 같고 여기 철도 건설하면서 희생됐던 포로들을 거기에 안치를 했다고 합니다 그래서 거기 잠시 갔다가 근처 뭐 JJR 시장 가가지고 저녁을 먹고 오늘은 마무리하면 되지 않을까 싶네요 내일 아침에는 좀 빨리 일어나가지고 태국이랑 버마 사이에 철도를 놓는 구간 중에 가장 힘들었던 구간 네. 해파이어 패스를 한번 가볼 예정이고 남동역에서 톰브리까지 가는 기차를 내일 한번 타볼 예정입니다 
실제로 파괴됐던 태국 미얀마 간의 기찻길을 연결할 시도는 했다고 합니다. 1990년에. 근데 이제 그게 조금 불발되면서 현재는 남동역까지만 기차를 타고 갈수 있고 하루에 3대 정도 이렇게 운행을 하고 있는데 일몰 시간에 이렇게 기차가 지나갈 줄은 몰랐네요. 그러면 칸천하불이 전쟁 묘지로 한번 가보도록 하겠습니다. 방금 전에 봤던 철도를 놓았던 그러니까 2차 세계대전에서 희생됐던 초로들을 안채 놓은 곳입니다 그때 당시 사진을 남겨놓은 것 같은데 아 진짜 뼈만 앙상하게 남은 그런 모습을 볼수 있습니다 어, 한산화불이 놀러 오시는 분이라면 한 번쯤 구매해보면 하지 않을까 생각이 듭니다 아시장이 그렇게 작은 규모는 아니라 가지고 네, 음식을 엄청 많이 팔고 있습니다. 그리고 어, 좀 좋은 거는 여행자 거리에서 그렇게 멀지 않아 가지고 걸어서도 충분히 올수 있는 거리라 가지고 네, 접근성이 좀 좋을 것 같네요. 여기. 그러면 먹을 거를 조금 찾아보도록 하겠습니다. 여기에는 막 앉아서 먹을 수 있는 곳이 없어서 일단 음식을 사서 방에 들어가 가지고 먹어야 겠네요 그래서 좋습니다 음식이 네 그러면 오늘은 깐치나부리를 이제 한번 돌아 살려봤는데 방콕이랑 또 다른 매력이 있는 그런 동네지 않나 싶습니다 오늘은 밥 먹고 빨리 자고 뭐 내일은 아침에 일어나 가지고 버스 타고 헬파이어 패스로 한번 가보도록 할게요 그러면 내일 뭐 영상 다시 찍어 보도록 하겠습니다 오늘 영상은 여기까지입니다. 끝!